And so please, I would like us to look in the book of Exodus. We'll begin our discussion of this topic from the book of Exodus. Ich möchte, dass wir unsere Lukas, wenn die Ausschlag zum zweiten Buch Mose, denn dort möchten wir unsere Studie beginnen. Exodus 7 from the verse number 1. Und zwar zweite Buch Mose 7. Wir lesen ab Vers 1. The verse number 1, Exodus 7. Zweite Buch Mose, Kapitel 7, Vers 1. Here we see a very wonderful statement made by God to Moses. Hier sehen wir eine wunderbare Aussage, die Gott machte zu Mose. The Bible says, And the Lord said unto Moses, See, I have made thee a God to Pharaoh. Und der Herr sprach zu Mose, Siehe, ich habe dich, und zwar für den Pharao, zum Gott eingesetzt. And Aaron, thy brother, shall be thy prophet. Und dein Bruder, Aaron, soll dein Prophet sein. The Lord said unto Moses, the Herr sprach zu Mose, See, I have made thee God, I have made thee a God to Pharaoh. Siehe, ich habe dich für den Pharao zum Gott eingesetzt. You see, the God-conscious man, Denn das Gottbewusste Mensch, is God to materiality. Ja? Der Gottbewusste Mensch is God zu der Materie. The God conscious man, the God bewusster man, is God to everything that is material. It is God to all that material is. And so here God is saying to you and to me, and he is a God to thee and to me. I have made you God to your circumstances. To thy circumstances. Habe ich dich als Gott eingesetzt. I have made you a God to your problems. Zum Gott habe ich dich zu deinen Problemen gemacht. I have made you a God to your fear. Zu deinen Ängsten habe ich dich zum Gott gemacht. You see, to the children of Israel, und für die Kinder Israels, Pharaoh was their problem. Pharao was ihr Problem. He determines their day. Pharao entschied, welch, also wie ihr Tag abzulaufen. It determines hat. what they do. Pharao entschied, was sie taten. So in other words, anders gesagt, bringing it to our days today, wenn wir das einfach in unseren Taten übersetzen würden, Pharao stands for any form of problems that we may encounter in life. Pharao steht für jegliches Problem, was wir im Leben begegnen. Everything that troubles you, alles was uns bedrängt. And look at the solution that God gave to Moses. Doch schau dir die Lösung, die Gott Mose gegeben hat. He says, I have made you. See, I have made you a God to Pharaoh. Nämlich siehe, ich habe dich für den Pharao zum Gott eingesetzt. You see, God did not Destroyed Pharaoh. God had Pharaoh nicht zerstört. God did not challenge Pharaoh. God had Pharaoh nicht herausgefordert. God gave a solution to Moses. God gave Moses an Lösung. He says, "I will make you a god to Pharaoh." Ich mache dich zum Gott für den Pharao. Our problems are standing before our face. Unsere Probleme stehen vor unseren Augen. And what is God's solution? Und was ist Gottes Lösung? It's not to challenge the problem. Gottes Lösung ist nicht, dass wir unsere Probleme herausfordern. He challenges the problem differently. Gott fordert die Probleme ganz anders auf. He made you a God to your problem. Er macht dich zu deinen Problemen zum Gott. Glory be to you. Yeah. Now this is very important. Das ist sehr sehr wichtig. Because everything, everything encompasses around you. Then alles dreht sich um dich herum. Who you are, wer du bist, before that mountain, before that Pharaoh, vor diesem Berg, vor diesem Pharaoh. Who, who are you? 
wer bist du? That is what is important. Aber genau das ist wichtig. That is where the power lies. Denn genau dort liegt die Kraft. It is not in the thing. Es ist nicht an der Sache an It sich. Is not in the circumstances. Es ist nicht an den Umständen. It is not in what stands against you. Es ist nicht an dem, was sich gegen dich Point. So remember, bitte denken daran, very clearly. Und zwar ganz deutlich. People, Christians, they are they, they run away from verses like this. Then Christians rennen weg von solchen Versen. But this is the key of our liberty. Doch genau das ist der Schlüssel von unserer Freiheit. God did not say. Also Gott hat nicht gesagt. Moses, Moses, see, see, I have made you a God to me. Ich habe dich zum Gott für mich gemacht. No, no. You are not a God to God. Du bist kein Gott an Gottes Stelle oder für Gott. Amen. Amen. You are a God to your circumstances. Doch zu deinen Umständen bist du Gott. So God has made you God. Gott hat dich zum Gott gemacht. Not so that you compare with him. Nicht damit du dich mit Gott, den allmächtigen Gott, unserem Vater, vergleicht. It is not, it is not make you a God, so that you challenge his Godhood. Gott hat dich nicht zum Gott gemacht, damit du seine Gottheit herausfordert. No, nein. He has made you and I in Christ Jesus. In Christus Jesus hat er dich und mich gemacht. God to our Pharaohs. Und zwar God to unser Frau. Every problems that challenges man. Alle Probleme, die den Menschen herausfordern. Man who have been redeemed in Christ has been elevated a God over those problems. Der Mensch, der in Christus erlöst ist, er wurde erhoben, er wurde erhaben eingesetzt über die Probleme. Glory be to God. Yo, this is so awesome. Das ist großartig. If you catch this revelation, also wenn du diese Offenbarung ergreifst, your life will be stepping up from glory to glory. Dann steigt dein Leben von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. There will be no problems on earth. Dann gibt es keine Probleme auf Erden. That will will draw your attention die in der Lage sind deine Aufmerksamkeit zu sich zu lenken because every problem will lose its power denn warum jedes problem weil du nun Gott bist verliert ihr Kraft oder so sein Kraft. when it talks about god also wenn es um gott geht you see we need to understand that also das muss ich mal bitte begreifen because it says see denn hier heißt es, siehe, behold, schaue, I have made thee, ich habe dich gemacht, a God, und zwar zum Gott, zu Pharaoh, zu Pharaoh. So what is God? Also was ist Gott? You see, what God is trying to tell us here through this passage, was Gott durch diesen, diesen, diese Bibelstelle uns sagen möchte, is saying clearly to You and I, das ist wirklich ganz eindeutig für dich und für mich. That he has made you and I unassailable. Er hat dich und mich gemacht und zwar unantastbar. To Pharaoh, was Pharaoh angeht. To our circumstances, was unsere Umstände angeht. He has made us irresistible to Pharaoh. Er hat uns unwiderstehlich zu Pharaoh. God, God, in Christ Jesus, in Christus Jesus, has made you and I, er hat dich und mich gemacht, indestructible, und zwar unzerstörbar, to our problems, nämlich zu unseren Problemen. This is what it means, God. Aber genau das heißt Gott. God is irreproachable. Also Gott ist wirklich unerreichbar beziehungsweise er ist unwiderstehlich. Now, what circumstances in this world? Welcher Umstand auf dieser Welt can condemn God? Kann Gott wirklich, ich sag mal so, kann Gott entgegenstehen, um ihn zu verdammen? Can reproach him? Welcher Umstand kann Gott verschmähen? Can resist God? Welcher Umstand kann Gott eine Blockade sein? 
Do you understand what God has done? Also, verstehst du, was Gott schon getan hat? So when he took Moses, as er Mose nahm, just like he took all of us in Christ, so wie er uns alle in Christus aufgegriffen, aufgenommen hat. Don't deal with your problems. Und da sagte er, lege dich nicht mit deinen Problemen an. I want to make you special. Ich möchte dich besonders machen. Against your problem. Und zwar gegen die Probleme. Yes, your problem will be there. Ja, die Probleme sind da. But you will be greater. No, du bist größer. That is the reason today, people of God. Und das ist der Grund heute, Volk Gottes. That we are in the midst of this troubled world. Uh, warum wir inmitten dieser dieser bedrängten bzw. dieser gestörten Welt sind. And it seems as if God is not moved when we are confronted with problems and difficulties und er schaut so aus als wäre Gott unbekümmert wenn wir mit problemen und mit schwierigkeiten konfrontiert sind no it is because god has done something great also keineswegs es ist weil gott was großartiges bewirkt hat he has made you a god to every problem er hat dich zum gott zu jedem Problem gemacht. To every circumstance. Zu jedem Umstand hat er to sich every gemacht. Fear. Zu jeder Angst. To every lack. Zu jedem Mangel. He has made you a God. Er hat dich zum Gott eingesetzt. So in other words, anders gesagt, lack, Mangel, cannot reproach you and dich nicht verschmähen. Why? Warum? Because being a God, then da du Gott bist, you are sufficient in yourself. In dir selbst bist du mehr als genügend. You have abundance. Und zwar du hast Überfluss. And so when Pharaoh comes with lack, also wenn Pharaoh mit Mangel kommt, and points to you that you don't have, und er zeigt dir, dass dir fehlt etwas. But if you know yourself, doch wenn du dich in als Gott kennst, and you understand that in Christ you have been made a God over lack, und du verstehst, dass in Christus Wurde du, wurdest du zum Gott und zwar gegen den Mangel eingesetzt. This is why I said the God conscious man. Und deswegen sprach ich vorhin, der Gott bewusster Mensch. He has power over materialities. Er hat Kraft über die Materie. Is God over everything which is material? Er ist Gott und zwar über alles was material ist. So the things of this world, also die Dinge dieser Welt, cannot assault you. Können dich nicht beschimpfen oder verschmähen. Because God, in Christ Jesus, has made you and I a God to everything. Denn Gott, der Vater, hat dich und mich in Christus Jesus zum Gott über alles gemacht. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. This is beautiful. Das ist wunderschön. You see? God is unblameable. Denn Gott ist wirklich tadellos. God is unfailable. Also Gott ist unfehlbar. God is flawless. Also Gott ist unsträflich. God is irresistible. Also Gott ist unwiderstehlich. Amen. Amen. Take all these characters. No, nimm all diese genannten Eigenschaften. This is what God did to you and I in Christ. Ist genau das, was Gott dir und mir in Christus angetan hat. This is what He did. Genau das tat er. Nothing else. Nichts anderes. He says right now. Er sagt gerade jetzt. There is no condemnation. Gibt es keine Verdammnis. For those in Christ. Und zwar zu denjenigen, die in Jesus Christus sind. Why? Warum nicht? Who can be without condemnation? Wer kann bestehen ohne Verdammnis? It is not a God. Wenn dieser Person kein Gott ist. <lacht> Halleluja. Amen. 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 You see why God uses these words? Also, erkennt ihr nun, warum Gott diese Begriffe angewandt hat? Because in Christ, then in Christus, He has made us so. Er hat uns genau so gemacht. To not to Himself, but to our circumstances, our troubles, our fear, our lack. Our stagnation, everything that holds the progress of man, God has elevated us. 
beyond that class, beyond that platform, and place us far above everything that is named. And he has done gloriously to us by imputing unto you and I the attributes of his person. So that is why we can stand today and say we are flawless, that we are infallible, that we are impeccable, that we are indestructible. Why? Because we have been made in the nature of God against the nature of transient things. Amen. Wie gesagt, nicht, dass wir nämlich mit Gott konkurrieren dürfen, sondern dass der Punkt ist, in Christus hat er uns erhoben. Er hat uns erhaben gemacht. Er hat über was? Umstände, Ängste, Mangel, Furcht. Dinge, die den Menschen alltäglich, ich sage nicht mal, verschmähen. Dinge, die den Menschen immer trotzen wollen. Wo ist dein Gott? Wo ist dein Jesus? Wo ist dein Christus? Dinge, Umstände, die immer wieder die Frage stellen, wenn du der Sohn Gottes bist. Falls du Sohn Gottes bist, falls du überhaupt Gott kennst, über all diese Dinge hat er uns zum Gott gemacht. Und wozu? Damit wir über diese Dinge herrschen. Damit er wirklich, so wie er sind, seine Eigenschaften sind in uns vorgefunden. Das bedeutet, wir sind unsträflich. Wir sind tadellos. Wir sind heilig. Wir sind vor ihm angenommen und begnadigt. Wir sind, wir, wir sind in der Lage, mit ihm zu kommunizieren. Da steht nichts. Wir sind nicht verdammt. Im Gegenteil, wir sind angenommen. Deshalb ist es wichtig auch zu erkennen, wir sind nicht diejenigen, die abgelehnt sind. Wir sind nicht diejenigen, die wirklich, ich sag mal so, als Untertane, die nur noch knechten dürfen. Im Gegenteil, wir dürfen vor ihm stehen, gerecht, heilig. Ja, wir sind vor ihm wirklich jederzeit. Amen. Amen. When Moses, als Mose, discover that he was a god to Pharaoh entdeckte dass er zu Pharao Gott ist he got up and marched out of bondage er stand auf und er ist aus der gefangenschaft hinausmarschiert now look at the whole story schau dir mal die ganze geschichte an nobody could confront Pharaoh keiner konnte sich Pharao wirklich stellen. Not even Moses. Noch nicht mal Mose. Moses knew the ferocity of Pharaoh. Denn Mose kannte wirklich, was, also woraus Pharao bestand. He knows the strength of the circumstances. Er kannte nämlich die Stärke der Umstände. Because this is what Pharaoh stands for. Denn dafür steht ja Pharao. But he never confronted Pharaoh. No, er, er ist Pharao nie konfrontiert. Until he was confronted by God. Bis er von Gott konfrontiert wurde. Until he had an encounter with God. Bis er eine Begegnung mit Gott hatte. When God revealed to him who he was. Wo Gott ihm zeigte, wer er war. He marched to Pharaoh. Und so ist er gerade zu Pharao marschiert. With boldness. Mit Kühnheit. And addressed him. Und er hat ihn wirklich adressiert. Let my people go. Lass mein Volk ziehen. Let my people go. Lass mein Volk ziehen. It was because of the knowledge of the truth. Es war aufgrund der Erkenntnis der Wahrheit. The truth of who he was. Und zwar der Wahrheit dessen, wer er ist. It was that truth that energizes him. Es It was that truth that empowers him. Es war diese Wahrheit, was ihn mit Energie, mit Kraft ausgestattet. The truth of his true identity. Die Wahrheit über seine wirkliche Identität. He confronted his fears. Und zwar er konfrontierte seine Ängste. Things that he could not even have the boldness to stand before. Dinge, die er vorher nicht trotzen konnte. And he marched out of it. Nun ist er gerade wie rausmarschiert What davon. is tormenting you right now? Was quält dich gerade jetzt? It is at your permission. Und zwar das liegt an deinem Ermessen. You have the power. Du hast die Kraft. Right now. As I am speaking to you. Ich zu dir spreche. To speak to that problem. Nämlich zu diesem Problem zu sprechen. 
and to command that problem to lose its hold over your life. Und du gebietest diesen Problem, nämlich seinen Griff in deinem Leben loszulassen. Because you are a God to your problem. Und warum? Weil du Gott bist zu den Problemen. God in Christ has made you so. Christus, God in Christus hat dich so gemacht. Glory be to God. In Jesus Christ. You see, Jesus made a statement. Jesus hat eine Aussage getroffen. In John 14, the verse number 30. Nämlich in Johannes 14, Vers 30. He says, hereafter the prince of this world cometh. Und er sagte, hiernach kommt der Fürst dieser Welt. And had nothing in me. Und in mir hat er gar nichts. Amen. Amen. It has nothing in me. Er hat nichts an mir. You see, he was completely different to that which was in the world. Er war komplett anders, und zwar im Vergleich zu dem, was sich auf der Welt befindet. You are different from your problem. Du bist anders als deine Probleme. Don't allow your problems to define you. Lass er nicht zu. Ich sage es in meinen Worten. Lass er niemals zu, dass deine Probleme dich definieren. Don't be a reflection of your problem. Sei kein Spiegel deiner Probleme. He says the, the problems in this world, that the problems in this world, that said Jesus, that spoke Jesus, has nothing in you. And me, how is it going? You are different. You are different. You are special. You are special. You are flawless. You are und es war unsterblich. You are immortal. Du bist unsterblich. You are eternal. Du bist ewiglich. This is the truth about you. Genau, das ist die Wahrheit über dich. Because Pharaoh, then Pharaoh is a man. Is a man. You know, Isaiah said it. Das sprach Jesaja. This is Pharaoh who thinks to be a god. He's just a man. Pharaoh, der sich einbildet, ja, der scheinbar Gott ist, ist nur ein Mensch. Your problem is just man. Is 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 earthly. Deine Probleme sind nur irdisch. You see, you know what that means? Weißt du, was das heißt? It means that it is subject to change. It means that it is not eternal. It is corruptible. Das bedeutet, deine Probleme sind der Veränderung unterworfen. Das bedeutet, deine Probleme sind verderblich, sie sind vergänglich, sie sind zeitig. But you, don't do. You are different. You are different. You are eternal. You are ewig. You are a new creation. You are a new creation. You are powerful. You are powerful. You are the child of the Most High. You are the child of the Most High. You are from heaven. You are from the heaven. All that which is above. All that was drawn is that which defines you. Is all that was dich definiert. Hereafter, here now, spoke Jesus. Spoke Jesus. The prince of this world called. The first leader will come. That he has nothing in me. No, and me has a gun. Set your heart today. Prüfe dein Herz heute. What are the things of this world that have tabernacle in you? Welche Dinge dieser Welt haben bei dir im Herzen ihr Platz eingenommen? And begin to release them. Let them go. Erkenne sie. Und setze sie los. You are greater, you are bigger than those things. Du bist größer, du stehst über, du bist erhabener über all diese Dinge. Thank you, Lord Jesus. Danke, Jesus. And this is why you see in the New Testament, Jesus himself repeated this important truth. Und deshalb auch nämlich in den Evangelien erwidert Jesus diese wichtige Wahrheit. In John 10, from the verse number 32. Das finden wir in Johannes Evangelium 10, ab Vers 33. John, Gospel, Johannes Evangelium 10, 10, from the verse number 33. Let's start from the verse 32. Fangen wir Vers 32 an. Now, this is Jesus having some sort of a discussion with the Pharisees and the Sadducees. Und hier sehen wir Jesus, der hat eine gewisse Unterhaltung mit den Pharisäern und mit den Sadduzäern. You know, please, when we talk about the Sadducees and we talk about the Pharisees, we're talking about those whose life is primarily based on the things that are external, the things that are seen. Wenn wir von den Sadduzäern und den Pharisäern sprechen, wir sprechen von denjenigen, 
dessen Leben, und zwar primär, aus sichtbaren Dingen besteht. So everything that happens from the outside, also alles, was von außen her geschieht, is that which is of great importance to them. Ist genau das, was ihnen am Herzen liegt, was ihnen am wichtigsten liegt. Their interest is how they, you know, the manners in which they portray, the, the habits that are portrayed from the outside, that is where their interest Is on. Ihr Interesse und zwar liegt an den Gewohnheiten und den Bräuchen und Sitten, die man äußerlich bewahrt und äußerlich anhält. So this is not just a character in the days of Jesus, but this is actually a spirit that embodies religiosity, that embodies our apprehension of God in terms of our Performances. Und das ist nicht nur eine Sache der Vergangenheit, sondern das finden wir sehr wohl in der Gegenwart. Das ist der Geist sozusagen oder der Kern der Religion. Das ist das, was der Mensch dazu bewegt, nämlich Dinge, also Gott wahrnehmen zu wollen, und zwar durch die Eigenleistung. So, the verse 32. Also Vers 32. Jesus answered them, many good works have I showed you from my father. For which of these works do ye stone me? Und dementsprechend heißt es hier, Jesus antwortete ihnen, viele gute Werke habe ich euch von meinem Vater gezeigt. Für welches Werk unter ihnen steinigt ihr mich? Then the Jews answer him, saying, For a good work we stone thee not, but for blasphemy, and because thou, because that thou, being a man, maketh thyself God. The Juden antworteten ihm, wegen eines guten Werkes steinigen wir dich nicht, sondern wegen Lästerung. Und weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. And now see, this is the accusation of the Pharisees, the religious folks, against Christ, against the mind of the Spirit. Und nun, das ist die Anklage, das ist die Anschuldigung der Pharisäer und Sanitäer, sprich die äußerliche und die, sag ich mal, oberflächliche Menschen gegen Christus. Den geistlichen Menschen, den Menschen des Geistes. Now, please, I want us to understand this scenario here. We're talking about two sides of man, two entity. The one of the outside, which is represented here as the Pharisees, the man of the outside, the man which is apprehended by our five senses, and the man in the inside that can only be known by revelation. Und hier möchte ich, dass wir die Szene begreifen. Hier geht es um nämlich zwei Bereiche im Menschen. Das heißt, es geht einmal um diesen äußerlichen Bereich, was die fünf Sinne angeht, was das, sag mal so, das Sichtbare und das Sinnliche angeht. Und hier geht es auch um den inneren Menschen, der nur durch Offenbarung gekannt werden kann. Amen. Because Jesus Christ, then Jesus Christ can only be known, can nur gekannt werden by the revelation of the Father, durch die Offenbarung des Vaters, not by flesh and blood, und nicht durch Fleisch und Blut. Amen. Amen. Glory be to God. Here is God. Now, this is very important. And that is very, very important. And so, look at the answer. So, schau dir mal seine Antwort. And look at what the flesh and blood calls blasphemy. Schau dir mal an, was Fleisch und Blut Lästerung nennt. He says, but for blasphemy, and because that thou being a man make it thyself God. Sondern wegen Lästerung und weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. So, their accusation and their interpretation of Christ was that Christ was a man. Ja, ihre Anschuldigung. Und ihre Deutung von Christus heißt, Christus ist bloß ein Mensch. Why? Because they are 
people of the external, you see, they see things from according to their own perspective. If your perspective is according to the things of the outside and their identity is defined by the natural things, of course, they will interpret everything not from the spiritual point of view, but from the point of view of their own conception. And so this is what happens here. So they say, Jesus, you are mine. You make yourself God. This is an accusation against you. Und dementsprechend, wenn die Pharisäer und die Sadduzäer Dinge nämlich aus ihrem Blickwinkel deuten und ihr Blickwinkel ist nun mal das Äußerliche, das Oberflächliche, das was durch die Sinne wahrgenommen werden kann, dementsprechend ihre Beurteilung bezüglich Christus ist ganz klar. Das geschieht ganz rein äußerlich und oberflächlich. Du bist ein Mensch, fertig, nichts mit Gott. Amen. Amen. But this is also the accusation that is given to the believer. This is also the accusation that is placed against those in Christ. They said, you are a man. I can see you. I know where you are. I know where you come from. I know your ethnicity, your group, what you're doing. I know even your manners. And how can you say that you are God? So they see from the outside. They see from the externality. And they begin to define you according to their own perception of yourself. And so that is a reason why we shouldn't argue with people who does not understand you, with circumstances which seems to want to gain an upper hand over you. You should know who you are. And when you stand on who you are, that is where your power over the things are. And from that premise, you begin to take authority. Und dementsprechend dieselbe Anschuldigung, dieselbe Anklage gehen die Gläubigen heute durch. Denn warum? Man schaut einen Gläubigen oder eine Gläubige an und sagt, ich kenne mich doch. Ich kenne, wo du herkommst, ich kenne dein Land, ich kenne deine Sprache, ich kenne dein Essen, dein Trinken, ich kenne das, was du tust beruflich und und und. Ich kenne dich doch. Wie kannst du behaupten, wie kannst du um Gottes Willen behaupten, dass du Gott bist? Aber genau das ist es ja. Wenn man von außen schaut, wenn man von der Oberfläche schaut, dann sieht man bloß einen Menschen. Doch hier ist der Gläubige oder die Gläubige geraten, nicht zu kämpfen, nicht zu streiten, nicht sich gegenzustellen. Im Gegenteil, man soll sich wirklich ruhen in dem, was der Herr sagt, wer du bist. Und wenn man sich das, wenn man diesen, ich sag mal so, wenn man sich mit dieser Wahrheit bekleidet, in seiner Gesinnung, in seinem Gefühl, in seinem Bewusstsein, was geschieht denn? Die Kraft aus dieser Bekleidung, und zwar von dem, was der Herr ausgesprochen hat, ich, diese Kraft entfaltet sich für dich und durch diese Kraft überwindest du und zwar jede Anklage und jede Anschuldigung. You see, this is what the Bible refers to as the grace of God. Aber genau hierauf bezieht sich die Bibel als die Gnade Gottes. The grace of God has given to us a new statue. Die Gnade Gottes. Die Gnade Gottes hat uns einen neuen Status beschert. And this statue is not determined from our external appearance. Und dieser Status ist unabhängig von unserer äußerlichen Erscheinung. Halleluja. Amen. You see, you cannot be the Son of God. Denn du kannst nicht der Sohn Gottes sein. And at the same time, under the circumstances, under lust, under adultery and fornication and stealing and everything. Because many people, when they hear this type of message, they will say, oh, you're giving now the Christian the license to steal, the license to sin. This is not the case. We're talking about you being God over sin. You being God over fornication, adultery, stealing, and all these things. What is God? God is irresistible. God is immortal. God is incorruptible. So when you are flowerless, what can you then desire to take from another? Why should you want to have pleasure in the detriment of someone that you work in their hearts? It's because you can, you've come to know, you know, in the new position that you are caught. You are in pleasure. So walk with that God's mentality, God's consciousness, and you will then be a God over your fear, over your problems. Amen. Amen. Hallelujah. Hier ist es wichtig zu erkennen, dass Gott hat dich 
erhoben, damit du erhaben stehst. Und zwar über alles. Denn es ist, es ist leider traurig, dass man denkt, oh, wenn Gott mich erhoben hat, denn dann habe ich nun, sage ich mal, die Lizenz, nämlich sich in Unzug oder Ehebruch oder all die anderen Sachen, Begehrde und alles, sprich wirklich in Verschiedenes, was der Herr als, sage ich mal, böse terminiert, beziehungsweise als, als etwas, was nicht seiner Natur entspricht. Doch diese Annahme ist falsch. So wie manche denken, naja, wenn du so predigst, dann schenkst du die Menschen die Genehmigung, wirklich in Sünde zu leben. Aber das ist keineswegs. Denn warum? Gott macht uns zu Gott über unsere Umstände, sogar über dieses Begehren oder über dieses Verlangen, dieses möchte gern, hätte gern und so weiter. Das heißt, in Gott, beziehungsweise in Christus als Gott, wir sind gesättigt. Das heißt, wir sind wirklich mit der Wahrheit, beziehungsweise mit all das, was der Mensch im natürlichen Zustand sagen würde, ich verlange, ich möchte gerne, in Christus als Gott sind wir damit befüllt. Das heißt, unser Verlangen ist erfüllt. Wir haben keinen Mangel. Wir haben keine, es gibt keinen, sage ich mal, einen bestimmten Abschnitt in unserem Leben, die offen steht. Wir sind keine nackten Kabel, die wirklich, sage ich mal, einfach nur eine Verbindung sucht. Nein, im Gegenteil. Wir sind durch und durch eingebunden. Wir sind durch und durch gesättigt. Wir sind durch und durch im Kreise drin. Und deshalb ist es wichtig auch zu erkennen, dass indem Gott uns in Christus seine eigene Natur, seine, sag mal so, Unwiderstehlichkeit, Unsterblichkeit, seine wirklich Unvergänglichkeit geschenkt hat. All das macht uns wirklich unzerstörbar, unerreichbar. Das macht uns wirklich, und zwar, dass wir auf diesen Positionen sind, wo egal was wir durchgehen, wir sind in der Lage zu überwinden und zu beherrschen. Thank you, Lord Jesus. Hab Dank, Herr Jesus. Glory be to God. Jesus. You see, that is what Jesus answered them. Und deshalb hat Jesus Ihnen geantwortet. The verse 24, uh, in Vers 34. Jesus answered them, it is not, is it not written in your law? I said, ye are gods. Jesus antwortete ihnen, steht nicht in eurem Gesetz geschrieben. Ich habe gesagt, ihr seid Götter. Now this is Jesus' answer. Das ist die Antwort Jesu. Is it not written? Steht es nicht geschrieben in your law, in eurem Gesetz. I said, ich sagte, ye are gods, dass ihr Götter seid. You are God to Pharaoh. Ihr seid Gott und zwar zum Pharao. To your needs, zu deinen Bedürfnissen. To your problems, zu den Problemen. To circumstances, zu den Umständen. You see, Jesus, Jesus made this statement. He says. First, it is written. Also hier hat Jesus ganz klar gestellt. Zuerst steht es geschrieben. Then I said. Und dann ich habe gesagt. This is, this is, this is two level of revelation. Also das sind zwei Bereiche der Offenbarung. You must first know that it is written. Also es ist wichtig, dass du zuerst erkennst, es steht geschrieben, that you are God. dass du Gott bist. Amen. Amen. That God has made you God. Dass Gott dich zum Gott gemacht hat. Amen. Amen. It is written. Das steht geschrieben. But that's not all. Und das ist nicht alles. But you must hear him say. Dann du musst ihn hören, wie er dir das sagt. Amen. Amen. So you hear by the Spirit of God. Also du hörst durch den Geist. People who walk in this revelation. Menschen, die in dieser Offenbarung wandeln. They are not just trying to speak this word because it is very contradictory. Some people may even be sitting there so you are saying blasphemy. Even if it's just clear as clear you can see. Because it is something that has to be said to you. You must be willing. It is written, but you must open your heart and defy what people will say around and wake up to that revelation and say, Yes, Lord, you have made me God over my problems, God over my situation. From this day forward, I am a God. Amen. Amen. No matter what people say, Amen. you must hear. If you don't hear, you won't have the boldness to go Amen. forward with this revelation. Hallelujah. Und hierbei ist es wichtig zu erkennen, dass nachdem man 
das geschrieben, das, was geschrieben steht, sieht und, und, und das wahrgenommen hat. Jetzt geht man zum Nächsten, nämlich du musst es hören. Denn da kommt das Persönliche. Es muss bei dir im Herzen ankommen, dass er hat mich zum Gott eingesetzt. Über meine Umstände, über meine Situationen, über die Probleme. Denn warum? So, obwohl es deutlich äh, steht, dass es geschrieben steht. Es gibt manche, die sagen, naja, wenn du sagst, dass du Gott bist, äh, warum das, das, da fängt man an, in die, sage ich mal, in die logische, in die sinnliche einzugehen. Man fängt an zu gucken von außen und zu sagen, na, wenn du sagst, dass du, man könnte auch weiterhin so wie die Pharisäer und die Sadduzäer, nämlich, das ist Lästerung. Doch, wenn es dir offenbar ist, wenn es bei dir im Herzen Feuer fällt, wenn es bei dir wirklich brodelt, dann kannst du dir selbst sagen, so wie du es sagst, ja, Herr, ich stehe dazu, zu meinen Umständen, zu den Situationen, zu den Problemen bin ich Gott. Thank you, Father. And Jesus says, if he called them, the verse 35, if he called them gods, unto whom the word of God came, And the scripture cannot be broken. Vers 35, wenn, je, wenn er jene Götter nannte, an die das Wort Gottes erging, und die Schrift kann nicht aufgelöst werden. Who did he call God? Wen nannte er Gott? He called God them that the word of God came to. Er nannte er nannte sie Gott und zwar denen das Wort Gottes erging. Amen. Amen. The Word of God, das Wort Gottes, is that which made us gods. Ist genau das, was uns Gott macht. Amen. Amen. You see, Jesus said, da sprach Jesus, He said, sanctify them by thy truth. Heilige sie in deiner Wahrheit. John 17, the verse 17. Das finden wir in Johannes 17, 17. Dein Wort ist Truth. Dein Wort ist Wahrheit. The Word of God, das Wort Gottes, that came to us, die uns ergangen ist, is the truth, ist die Wahrheit. And the truth, und die Wahrheit, is that which made us to a God, ist genau das, was uns zum Gott gemacht hat. Amen. Amen. So he said, sanctify them by the truth. Heilige sie mit deiner Wahrheit. What is sanctification? Was heißt heilig? It means to set apart. Das bedeutet nämlich abzusondern. To make something in it. Nämlich man sorgte dafür, dass etwas besonders ist. Amen. Amen. Special. Besonders. Noble. Und zwar edel. Different from others. Anders als andere. That's why when God confronted Moses, he said, Moses, come, I will show you something. Come and see. I have made you different. I have sanctified you against Pharaoh. You are different from your circumstances. You are different from your problems. You are different from fear. You are different from lack. God has made you special. He has sanctified you, set you apart from the things of this world. And so when you wake up to that realization of that truth, you then take authority over problems. You take authority over the circumstances that are adversarial to your progress and you begin to march forward out of bondage and servitude because you have come to know who you really are. Amen. Und Gott nahm Mose und sagte, komm, 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 Mose, komm. Also ich zeige dir mal, was ich gemacht habe. Und dann zeigte Gott Mose, guck mal, ich habe dich abgesondert. Ich habe dich besonders gemacht, speziell. Ich habe dich edel gemacht. Damit, wenn du zu, und aus, dieser, aus diesem Bewusstsein, dass Gott Mose zum Gott gemacht hat, besonders edel, ja, und auch kraftvoll, was, aus diesem, aus diesem Bewusstsein ist Mose dann zu Pharao gegangen. Aber genauso hat er dich besonders gemacht. Er hat dich ausgesondert, er hat dich rausgenommen aus der Menge. Er hat dich für sich besonders gemacht. Er hat dich edel gemacht, kraftvoll. Er hat dich mit allem ausgestattet in Christus. Und wenn du mit diesem Bewusstsein wandelst, wenn du dich diesem Bewusstsein hingibst, was geschieht denn mit dir? 
dann bist du mit dessen Kraft ausgestattet und so kommst du raus aus egal welcher Umstand, egal welcher Situation, egal was gerade momentan bei dir einen Streich spielt. Du bist in der Lage, wirklich aus all dem zu kommen und all, all die Umstände beugen sich vor dir. Glory be to God. And so this is why Jesus said the scripture cannot be broken. Und deswegen sagte Jesus, dass die Schriften nicht aufgelöst werden können. The word broken there is to be destroyed. Also aufgelöst heißt ja zerstört sein. The scripture cannot be destroyed. Die Schriften können nicht zerstört werden. Why is Jesus saying that? Warum sagt Jesus das? He says the word came to you and made you God. Nämlich das Wort kam, er ging dir und machte dich zum Gott. And so the word of God also das Wort Gottes is express or is is actually in is the in heart is the is the is is, is is that which is the content of the scripture und das Wort Gottes ist der Inhalt ist das was man in den Schriften vorfindet Amen, Amen. and so Jesus said the scripture cannot be broken und da sagte Jesus die Schriften können nicht zerstört werden. Cannot be destroyed. Sie können nicht aufgelöst cannot werden. Be defeated. Sie können nicht besiegt werden. What is the scripture? Was sind denn die Schriften? In John 5, the verse 35, in Johannes 5, 35, the Pharisees, they, they search the scriptures. Jesus says, search the scripture, for in them ye think ye have eternal life, and they are they which testify of me. Und hier in Johannes 5, da heißt es nämlich, die Pharisäer haben die Schriften geforscht. Und was ist denn passiert? Im Vers, Im Vers 39 sagte Jesus, ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben. So the scriptures also die Schriften are the testimonies of Christ. sind die Zeugnisse Christi. So the scripture, die Schriften, they are the testimony of eternal life. Sie sind die Zeugnisse vom ewigen Leben. And so Jesus said, und da sprach Jesus, that the scripture testified of him, dass die Schriften ihn bezeugen. That is why it cannot be broken. Das ist der Grund, warum die Schriften nicht zerstört werden. And look at what Paul said. Und schau dir mal an, was Paulus gesagt in hat. In 1 Corinthians 1, the verse number 6. Nämlich in 1. Korinther 1, Vers 6. It says, even as the testimony of Christ was confirmed in you. Nämlich, hier heißt es, wie denn das Zeugnis von Christus unter euch gefestigt worden so ist. the confirmation of the scripture because the testimony of Christ is the scripture this is what we just learned from what Jesus himself said says that the scripture testified of him so the scripture is the testimony of Christ and so Paul boldly come and tells the Corinthians what he's telling to us by the spirit of God right now that the scripture the testimony of Christ is confirmed in us Amen. Glory be to God. Und so wie wir nun am Lernen sind, die Schriften bezeugen Christus. Die Schriften sind die Zeugnisse Christi. Das heißt, die Schriften sind diejenigen, die wirklich, nämlich Zeugnis über Christus geben. Und Paulus mit Kühnheit sagt, dass diese Schriften, die Christus bezeugen, sind in uns gefestigt. So to confirm means to establish the truth. Ja? Gefestigt bedeutet, dass die Wahrheit gewurzelt, wirklich beständig ist. Amen. Amen. So, the confirmation of the truth, dementsprechend die Festigung der Wahrheit, is established in you and me. Ist in dir und in mir gegründet. That is why Jesus said, Deshalb sprach Jesus, that testimony, nämlich dieses Zeugnis, cannot be broken, kann nicht zerstört werden, because it is the testimony of Christ, denn es ist das Zeugnis Christi, that brings us into the place of sonship, ist das, was uns an dieser Stellung der Sohnschaft hineinbringt. It is the testimony of Christ es ist das Zeugnis Christi, that makes us God. Was uns God macht. Now please listen to me. Also bitte hört mir zu. You see, when Jesus Christ, when Jesus Christus is revealed, offenbart wird, 
Is it not a testimony? Is not kind kindness of our life from our life of the life of the Father from the life of the Father? So Jesus, Jesus is testifying betrayed the life that you and I have. When we thus live, must do what is in the heart, which is the life of the Father. So you know thus is thus live the Father's. And so when that testimony is established is confirmed as true of me but is subjective to me I become a god to my circumstances when this is tightness nun gefestigt ist in mir das heißt wenn dieses zeugnis meine persönliche meine subjektive wahrheit ist dann bin ich nun zu meinen Umständen, zu Problemen und Situationen Gott. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Glory be to God. You see, that's why we say when Jesus Christ is revealed, und deswegen sagen wir, dass wenn Jesus Christus offenbart wird, you and I, du und ich, we are revealing him. Wir sind in ihm mit offenbar. He is the testimony. Er ist das Zeugnis of eternal life. Von ewigem Leben. That life is in you. Dieses Leben gibt es in dir schon. He is a testimony. Denn er ist das Zeugnis dazu. And so everything that happens to him, denn alles das, was ihm geschieht, ist testifying. Und zwar bezeugen. Jesus is testifying to us all. Denn Jesus bezeugt uns alle. See what you can do. Schau dir mal an, was du tun kannst. See who you are. Schau dir mal an, wer du bist. See where you are. Schau dir mal an, wo du bist. See who your father is. Schau dir mal an, wer dein Vater See ist. See how he loves you. Schau mal an, wie er dich liebt. See how circumstances bow to you. Sie, sehe, wie die Umstände sich beugen. Your words are powerful. Deine Worte sind kraftvoll. This is what Jesus is testifying. Aber genau das bezeugt Jesus. Of that which is also in us. Und zwar von dem, was in uns ist. As a good testifier. Und zwar als guter Bezeuger. He came at the end. Er kam zum Schluss. This is what I what I do. Nämlich, was ich tue, you can do also. Das tust du genau so. Why? Warum? Because the same thing that is in him. Denn dasselbe, was in ihm ist. Is in you. Is in dir. You are above your problems. Du stehst über die Probleme. You don't need to analyze the problem. Du brauchst die Probleme gar nicht analysieren. No. Nein. You only need to walk in the revelation, in the awareness, in the consciousness of your Godhood. And when you stand there and realize that but I am unassailable, I am impeccable, I am undefeated, I am immortal. Nothing can kill me because my life is Christ and Christ cannot die. So what is this problem? Oh ye mountain, before Zerubbabel, you shall be as a plain. When you wake up to that revelation, you laugh over your situation. We laugh over Corona because we know that we are abiding in the shadow of the Most High. Nothing can come our dwelling place. But you must wake up to this truth. You must enter into the sanctification that Christ has sanctified you by this truth yeah. so that you are special you are different and walk with that different mentality you will be a conqueror Amen. in the name of our Lord Jesus Amen und das hat von hinten angefangen wenn du dich wirklich in dem Bewusstsein von der Wahrheit wenn du in dem Bewusstsein von dem Zeugnis Jesu Christi wandelst wenn du dein Denken dein Fühlen wirklich deine Entscheidungsmacht und zwar nach der Wahrheit Christi richtest was geschieht denn mit dir? Erstmal verwandelt sich alles und dann entdeckst du, was für eine Kraft du in dir trägst, was für eine Vollmacht, was für eine Autorität, was für eine Regierung du tatsächlich bist über deinen Umstand, über die Probleme. Dann wirst du genauso, nämlich so wie der Prophet gesagt hat, welcher Berg, soll vor Zerubabel stehen. Welcher Berg soll bestehen, wenn der Herr schon befohlen hat? Es ist eine Ebene. Es ist niedergeschmettert. Was soll nun bestehen in deinem Leben? Wenn du Gott über alles bist in deinem Leben. Du bist in der Lage, nämlich ein für alle Mal all die Umstände ihren Platz zu weisen. Im Gegenteil, wenn die Umstände kommen, Statt in Panik zu geraten, fängst du an zu lachen. Du fängst an, ha, 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 ha zu machen. Warum? Es ist nicht darum, weil irgendwas lustig ist. Es ist die Freude des Herrn, der dir sagt, es ist Überwindungszeit. 
Es ist Regierungszeit. Es ist Zeit, den Christus in dir zu demonstrieren. Warum? Dein Bewusstsein ist voll davon, dass Jesus Christus die Wahrheit ist über dich. Der Vater ist die Wahrheit über den Ursprung. Und von daher, zum Beispiel die jetzige Situation, wir lachen drüber. Denn warum? Egal was am Laufen ist, egal wie der Virus heißt oder was auch immer äh, am Laufen ist oder was auch immer an Umständen, so wie die Schrift sagt, dass nämlich weil du beim Allerhöchsten bist, es wird nichts an dein Zuhause ankommen. Es wird nichts bei dir vorzufinden sein. Es wird nicht und zwar zu dir durchdringen. Denn warum? Zu all diesen Dingen bist du Gott gemacht worden und du lebst in diesem Bewusstsein. Thank you, Father. Thank you, Father. The testimony of Christ. Und zwar das Zeugnis Christi in, your life. in deinem Leben. Cannot be defeated. Das kann nicht überwunden werden. Übrigens, Zusätzlich zu dem, was dieser Bewusstsein macht, das Bewusstsein macht dich unerreichbar. Das Bewusstsein macht dich und zwar unvergänglich, unsterblich. Da, wo andere Panik haben, weil sie irgendwie irgendwelche Untersuchungen machen müssen beim Arzt oder beim Krankenhaus, da gehst du und zwar mit erhobenem Haut um. Du siehst dich im Leben, so wie man im Fußball sagt, vor dem Spiel ist nach dem Spiel. Du siehst dich im Leben und du laufst Leben wieder raus. Und genauso geht in, egal in welchem Umstand du dich befindest, du gehst ab Leben rein. Du kommst aus dem Du gehst siegreich rein und du kommst siegreich rein. Thank you, Father. Danke, Father. So Jesus said. Und da sprach Jesus. And he's saying right now. Even, und Jesus ist immer noch am Sprechen. He's saying to those who are accusing others of blasphemy und, as they take their position of sonship. Und er spricht zu denjenigen, die die Seite des Anklägers, die Seite der Anschuldigung angenommen, gegenüber die Menschen, die in Christus stehen. He said the verse 36. I love it. I love it. He says, see ye of him whom the Father has sanctified. He says, look, you said that being a man, make it yourself God. So Jesus is correct and he said, hey, no, I didn't even make myself God. Mm -hmm. Amen. Mm -hmm. The Father, the mm -hmm. Father Himself mm -hmm. sanctified us. Mm -hmm. It is the Father who has sanctified you, who has made mm -hmm. you special. Mm -hmm. It is the Father who has made you flawless. Mm -hmm. It is the Father. Don't think that we are trying to be God. No, it is the Father. Mm -hmm. And so the Father called Moses and said, Moses, see, I have made you a God. To fail. So don't try to stay in the position of accusation and blaming others. No, it is not us making ourselves sons or God. It is God who has done it Amen. through what Jesus Christ has done. We only accept him, the result of Christ's redemptive work. Hallelujah. Amen. Amen. Verse 36 sagt ihr von dem, den ihr Vater geheiligt. Es ist wichtig, bevor wir den Satz zu Ende lesen, zu begreifen, es ist der Vater, der den Sohn geheiligt hat. Danke, ja. Denn die Anschuldigung lautet, du, der Mensch ist, du, der Mensch bist, du machst dich zum Gott. Und Jesus musste genau diesen Satz berichtigen. Also ihr Irrtum, ihr Denkfehler, musste Jesus berichtigen und sagen, nee, 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 nee. der Vater hat mich zum Gott gemacht. Und genau so geht es dir. So wie Gott Mose gedacht hat, siehe, mach es dir bewusst. Lass es wirklich dein Film sein. Ich habe dich und zwar zum Pharao, ich habe dich für den Pharao zum Gott gemacht. Und genauso in Christus wurdest du mit Gott ausgestattet. In Christus wurdest du zum Gott für die Umstände gemacht oder gegen die Umstände. Warum? Du hast dich selbst nicht dazu gemacht. Also, Komm raus aus der ganzen Anklage und Anschuldigung. Komm da raus. Denn warum? Es ist nicht dein Werk. Es ist Gottes Werk in Christus an dir. Thank you, Father. Hab Dank, Vater. Before God sent Moses. Denn bevor Gott Mose gesandt hat. To Egypt. Und zwar zu Ägypten. He must sanctify Moses. Er musste Moses, Mose absondern. So this is what he said here. Aber genau das sagt Jesus hier auch. He said, I sent into the world, into Egypt. He says, you said of him whom the Father has sanctified and sent into the place of bondage, into the place of slavery, that thou blasphemest. Und sagt ihr 
von dem, den der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat. Genau das tat der Vater. Er heiligte Mose und sandte ihn nach Ägypten. Und das alles sehen wir die Spiegelung genau in die Aussage Christi. Mm -hmm. Thank you, Lord. Thank you. So we have been sanctified by Christ. Also durch Christus sind wir geheiligt. First Corinthians 1, the verse number 30. Christ is our sanctification. 1. Korinther 1, Vers 30. Christus, unsere Heiligen. And so God sent us into the world. Dementsprechend sandte uns Gott in die Welt. He didn't just send you as a servant to the things of the world. No, he sent you as the one who has dominion over the world. He sent you as Lord. He sent you as heir. He sent you as an overcomer, as a victorious. So don't get into the world and trying to get victory. Don't get into the world and trying to overcome. No, you are an overcomer. You are a victorious person. You are that which God has empowered you with dominion. When you know that, you walk into your circumstances. Says, then go into that which has bound you before and speak to it. Let my people go. Let every attribute of me, let my love go. Let my let my peace go. Let my kindness go. Let we are talking about those things. You know, I don't preach things, I'm talking about you. You see, your your people there, the people, let my people go. He's talking about the attributes of man, the attributes that God has placed inside of you. Your love has been brought captive. Your 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 kindness, your goodness, your your self-control. All this thing has been brought captive by Pharaoh, which is a form of the old man, the ego. And when you know that you are greater than that false identity, you begin to speak to it and say, Let me, I want to love again. I want to. I want to enjoy life again. I want to be kind again. Because all, you know, we go through things in life and those things have sucked away our kindness, our love, and we live in bitterness, unforgiveness, and everything. But God has come to you with oh, deliverance yeah. today. In Hallelujah. Jesus' name. Nämlich, es ist wichtig hier zu erkennen, dass so wie Gott Mose abgesondert hat und geheilt, genauso hat er uns geheilt. Und er hat uns in die Welt gesandt. Und zwar nicht als Untertan. Nicht als Knechte, er hat uns als Heaven, als Herrscher, er hat uns als Regierende, als, als Königliche gesagt. Er hat uns als sich selbst in die Welt gesagt. Damit, wenn man in die Welt kommt, man fängt nicht an zu also ringen, um den Sieg zu erinnern. Wir kommen aus dem Sieg in die Welt. Und von daher, so wie Gott Mose gesagt hat, Mose kam vor Pharao, kam vor derjenige, der für die Welt steht und sagt, lass mein Volk ziehen. Ich bin nicht derjenige, der immer Sachen oder Materie predigt, ja? lass mein Auto ziehen oder sowas. Nein, 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 nein. Nee. Ich rede von den Eigenschaften im Gehirn. Zum Beispiel deine Liebe, zum Beispiel deine Selbstbeherrschung, deine Treue, zum Beispiel deine Zuversicht. Zum Beispiel die Fähigkeit, wieder Freunde zu gewinnen. Zum Beispiel Vertrauen. Zum Beispiel die, die Fähigkeit, nämlich in all dem, was geschieht, Menschen zusammenzubringen, statt sie einfach auseinanderzureißen. Es ist Zeit, wieder zu lieben. Es ist Zeit, wieder Gemeinschaft zu haben. Es ist Zeit, wieder zu gewinnen. Und zwar es ist es Zeit, wieder Freundschaften zu schließen. Es ist Zeit, nämlich Nettigkeiten auszutauschen inmitten all dem, was los ist. Denn warum? Du bist so geschlagen worden von den Lebenssituationen, du traust dich nicht mehr zu lieben. Du traust dich nicht mehr, an Menschen zu vertrauen. Du hast gesagt, naja, bei den Menschen gibt es kein Vertrauen mehr. Jetzt hat der Herr alles in dir wiederhergestellt. Jetzt hat der Herr dich in, er hat dich zu, zu sich selbst gemacht. Er hat dich zu Gott gemacht. Nämlich er hat dich ausgestattet mit seiner Fähigkeit. Er hat dich ausgestattet mit all seiner Eigenschaften, damit du wieder liebst, damit du dich wieder öffnest, damit du wieder Gemeinschaften schließen kannst, damit du wieder Völker und Nationen zusammenbringen kannst, damit du in der Lage bist, wieder im Wohlstand zu leben, in Frieden zu leben. Bisher hast du den Frieden nicht getraut. Du bist so traumatisiert, dass für dich ist Frieden, die gibt es gar nicht. Aber in Christus bist du wieder hergestellt. Der Friede, wo nichts fehlt, wo nichts kaputt ist, ist wieder da. 
Es ist Zeit wieder aus dir das rauszulassen. Thank you, Lord Jesus. Ach, danke. So Jesus says, because I said I am the Son of God. Und Jesus sagt, weil ich gesagt habe, dass ich Gottes Sohn bin. So this is what it means. Ah, genau das heißt. When he says, ye are God. Wenn es heißt, wenn es heißt, ihr seid Götter. You are the sons of God. Das bedeutet, ihr seid Söhne Gottes. God and his son are one. Wenn Gott und seine Söhne, jetzt also Gott und sein Sohn ist eins. And so Jesus is saying, when you speak Jesus, you call this blasphemy. Ihr nennt das Lästerung. When God calls you son, when God the Sohn macht, because because of his love for you of grund and liebe für dich and so when you know your sonship and so when you deine sonship erkennst you become a god and so bist du zu gott to your circumstances was zu deinem umstand glory be to god ehre sei gott you see john said this in conclusion zum schluss hat johannes folgendes gesagt this is for this purpose zu diesem zweck first john 3 the verse 8 das finden wir in 1. johannes 3 vers 8 the son of man the yeah. son of god that to this swear is the son of god was made manifest er erschien that he might destroy the works of the devil damit er zerstöre die werke des teufels now let's go look at the, that verse schau dir mal diesen vers an he says for this purpose to this swear the son of god the son of was manifest is the shine you see the manifestation of the son of god also the erscheinung vom son god when you know that you walk with the god consciousness when do mit dem god bewusstsein wandelst is that which destroy the works of the devil genau dieses bewusstsein ist das was die werke des teufels zerstört the, the same word destroyed is the word that is used as broken in um, uh, in the passage in, in John, it is the word to destroy, to loosen. So what is it talking about? Here, God is saying that you only need to arise to your consciousness of sonship. And the works of the devil, that circumstances, that adversarial circumstances against your progress will be destroyed. It will be, it will melt away. The other words used there for destroy is to melt. Is the word luo. L U O in the Greek to melt away. You see, so when you don't need to say problem go, you only need to wake up to your sonship and begin to realize that problem is not an obstacle to you. Hallelujah. Amen. And you begin to walk forward with your vision Amen. and do that and speak and think right. Amen. Amen. Hallelujah. And here is a brief to our candidates in Ersten Johannes 3 vers 8. Das Wort, also der Begriff zerstören, ist derselbe griechische Begriff, nämlich hier, wo es heißt, die Schriften können nicht aufgelöst werden. Die können nicht verschmolzen werden, die können nicht zerstört werden. Und von daher, es ist wichtig zu, zu verstehen, dass wenn du zu deiner Sohnschaft in Christus bewusst wach wirst, du brauchst nicht mehr zu sagen, Umstände beuge dich vor mir und so, im Gegenteil. In deinem Wachwerden beugen sich die Umstände vor dir. In deinem Wachwerden, in diesem Bewusstsein des Sohnes, der du bist, was geschieht denn? All das, was dich bis jetzt immer getrotzt haben, sie beugen sich vor dir. Danke, Lord. Let God arise. Lass Gott aufstehen. And all his enemies scatter. Und seine Feinde sind alle zerstört. Amen. Amen. The psalmist said, the psalmist speaks, he says, what ails you? He asks a question, what ails you, O mountain? Was, ich sag mal so, was schmerzt dich, O Berg? Before the presence of the Lord. Und zwar vor der Gegenwart des Herrn. You shall be, you shall melt as wax. Und zwar schmilzt du dahin, wie wax. Presence of God. Und zwar die Gegenwart. This is sonship. Genau das ist die Sohnschaft. This is all what we're talking about. Hiervon reden wir. When God Himself begin to walk as you. Nämlich wenn Gott selber als du auf Erden wandelt. Begin to talk through you. Und Gott selber durch dich spricht. When it is no more your presence, the presence of problems. You know, at times you appear, you appear with your aura of problems. With your consciousness of confusion, all that will go away. And when you're coming, people will feel God. They will feel it is a testimony. They will say, "Where have you been?" 
You see, you look different. You 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 communicate a different aura around. It is because it's no more you. Don't take credit for yourself. You have been taken out of the equation, and it is now God. And this is what God is looking for. And this is what He made Pharaoh to be. This is what He made us to be in Christ. And this is our position today. And when you walk with the presence of God, every mountains in your life they will just Bow down and disappear. Hallelujah. Hallelujah. Und deshalb ist es wichtig zu erkennen, dass so wie bisher, wenn du irgendwo erscheinst, dann erscheint ein Aura der Probleme. Ja, also Menschen spüren, was für Schwingungen du übermittelst. Doch wenn dein Bewusstsein das Bewusstsein des Sohnes Gottes ist, wenn dein, dein, also wenn du dir bewusst machst, dass Gott hat mit, mit Christus dich zum Gott gemacht hat. Und in diesem Bewusstsein, wenn du irgendwo erscheinst, was geschieht, die Menschen spüren, ah, Gott ist da. Und dann fangen sie an zu fragen, wo warst du diese ganze Zeit? Wie, wie kommt es? Ja, dann kommen dann die Fragen, wodurch du nun ganz leicht den Menschen übermitteln kann, dass Christus ist, in Christus bist du Gott. Und deshalb ist es wichtig auch zu erkennen, dass wenn du mit diesem Bewusstsein wenn du dich mit diesem Bewusstsein kleidest, was geschieht denn? Dann geschieht es, dass alles, was ich als Berge, alles, was ich als Höhen oder Hindernisse, Schwierigkeiten, ja, Bedrängnisse, all das, sie fallen flach. Danke, Leute.